hello good evening uh, welcome back to uh, physics classes anyway welcome back to dopa appo namukku cherudayittu oru delay vannu to nammal 7:30 k aayirunnu class parangirundayirunnu but there was a small delay regarding the classes but still i hope everyone is coming yes ellarum vannundund hi deepa says hi rushad uh, nazim crazy zone hey hey hello everyone appo cheri oru delay undayi anyway we'll start the classes right we'll be starting with the classes ഓക്കെ സോ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഇ എം ഐ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്നെയർ വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കിയോക്ക് ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡൗട്ടാണ് എല്ലാവരും ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഈ ആനിവേഴ്സറി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനുവൽ ഡേ സെലിബ്രേഷനൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു ഒരു മെഷീൻ ഉണ്ടാവും ആ മെഷീൻ ഇങ്ങനെ കുടു 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 എന്ന് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പുറത്ത് ഒരുപാട് ലൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ കത്തുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു മെഷീൻ അത്രയും വലിയ മേ ബി വിൽ ബി ഹാവിങ് ലൈക്ക് ഫോർ ടു ഫൈവ് സ്റ്റേജസ് അല്ലേ അതുപോലെ ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റേജസ് ഉണ്ടാവും ഈ സ്റ്റേജസിനെ എല്ലാം പവർ അപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും ഈ ചെറിയൊരു മെഷീനാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിൽ പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ബാബു പറഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിയോട് ചേച്ചി പറയുന്നതാണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് സോ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊരു കാര്യത്തിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്കൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്നതോടെ എന്ത് പറ്റും ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിയും സോ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ പറഞ്ഞൊരു ചാപ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു ടേമാണ് എന്ത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒബിയസ്ലി മെനി ഓഫ് ദം വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ഡൗട്ട് അപ്പോൾ ആ ടേം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പകുതി ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളത് മുറിച്ച് അതിൽ ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും മീനിങ്ങിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് പഠിക്കും ഓക്കെ സോ ടു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഐ ഹാവ് ടു മെൻഷൻ അബൌട്ട് എ ഗ്രേറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഹൂസ് നെയിം ഇസ് മൈക്കിൾ ഫാരഡെ ഓക്കെ സോ ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ എന്നാണ് കേട്ടോ സോ ദിസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് നെയിം ഇസ് കോൾഡ് എസ് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ സോ മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഈ സയൻറ്റിസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലോകത്തിന് അതായത് നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഈ ഒരു ഇലക്ട്രിസിറ്റിനെ കുറിച്ചും മാഗ്നറ്റിസത്തിനെ കുറിച്ചും നമുക്ക് മാഗ്നറ്റിസത്തിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്ന മെയിൻ ഒരാളാണ് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു കാര്യം അതായത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഫാരഡ് നടത്തിയ ഒരു ചെറിയൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാം കാരണം ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയാണ് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷ നടത്താൻ പോവാണ് സോ ഒബ്വിയസ്ലി വിൽ ബി നീഡിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് നോക്കിയത് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ഒരുപാട് പേര് കളിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ കാന്തം എന്ന് മലയാളത്തിൽ വിളിക്കുന്ന മാഗ്നറ്റ് ആണിത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള മാഗ്നറ്റ് എല്ലാം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മളെല്ലാ നമ്മളൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളുടെ ഓർമ്മകളിൽ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്മുടെ എന്താണ് വീട്ടിലുള്ള കാറോ ബസ്സോ ഒക്കെ തല്ലിപ്പൊളിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയ കറുത്തകളാണ് പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കി ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയേ നമ്മളിവിടെ ഡയറി മിൽക്കൊക്കെ മേടിക്കുന്ന ഒരു ബാർ ഷേപ്പിലുള്ള മാഗ്നറ്റ് അല്ലേ അതായത് അല്ലേ സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് വാട്ട് ബാർ മാഗ്നറ്റ് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ബാർ മാഗ്നറ്റ് സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ബാർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദിസ് ഇത് കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പറയും ഒറ്റ വാക്കിൽ ദിസ് ഇസ് സ്പ്രിങ് അല്ലേ സ്പ്രിങ് ആണ് സാർ ഇത് പക്ഷേ ഇത് സ്പ്രിങ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് എ സ്പ്രിങ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സോളിനോയിഡ് ഓക്കെ സോളിനോയിഡ് എന
അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് ലാബിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അതായത് ഗാൽവനോമീറ്റർ ഇസ് ആക്ച്വലി ഡിവൈസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഈവൺ എ സ്മോൾ കറണ്ട് അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ടിലുള്ള ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഏത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ അതോ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എത്ര കറണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടിയോടാ സോ ദിസ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് യൂസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ഈവൺ എ സ്മോൾ കറണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫൈൻ So what happens is, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ഡിവൈസ് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ കണ്ടോളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗാൽവനോമീറ്റർ സോ ഈ ഗാൽവനോമീറ്റർ നിങ്ങളിപ്പോൾ സ്കൂൾസൊക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്കൂൾസൊക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് ഓൾറെഡി ഇത് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സോ കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ സോ എന്താണ് ഗാൽവനോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു നീഡിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചുവപ്പ് നീഡിൽ കാണാം ആ നീഡിൽ സീറോയിലാണ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ദിസ് ഇസ് റെസ്റ്റിംഗ് അറ്റ് സീറോ അപ്പോൾ അതിൽ വെച്ചിട്ട് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഇല്ല എന്നതാണ് അതിനർത്ഥം ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ടേമിനലാണ് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ദ നെഗറ്റീവ് ടേമിനൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി പോസിറ്റീവ് ടേമിനൽ കിട്ടിയോ ദിസ് ഇസ് ദ നെഗറ്റീവ് ടേമിനൽ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ദി പോസിറ്റീവ് ടേമിനൽ ഓക്കെ നെഗറ്റീവ് ആണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതെന്ന് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ നേരെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടേമിലേക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ എടുത്ത് നേരെ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് ടേമിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇതെടുത്ത് പോസിറ്റീവ് ടേമിലേക്ക് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സ്വിച്ച് ആഡ് ചെയ്യും സ്വിച്ചിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആഡ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വിച്ച് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഒരു ബൾബ് കൊടുക്കും ഓക്കെ ബൾബ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇനി നമ്മൾ ഇതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ബാറ്ററി ചാർജ് ഉള്ളൊരു ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ അതിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകും അപ്പോൾ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് നെഗറ്റീവ് ആണ് നമുക്കറിയാം പോസിറ്റീവിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവിലേക്കാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് സോ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ കറണ്ട് ഒഴുകുമ്പോൾ എന്താ പറ്റുക വെൻ ദർ ഇസ് എ ഫ്ലോ ഇൻ കറണ്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ ഈ ഒരു ഗാൽവനോമീറ്ററിൽ കറണ്ട് ഉള്ളത് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി എന്ത് പറ്റും ഈ ഗാൽവനോമീറ്റർ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളകും അതായത് നമ്മുടെ ഈ നീഡിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടേക്കോ റൈറ്റിലേക്കോ ലെഫ്റ്റിലേക്കോ ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ഗാൽവനോമീറ്റർ വെച്ചാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ അതിലറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വേറെ പോയിന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നോർമൽ പൊസിഷൻ ദ നീഡിൽ വിൽ റെസ്റ്റഡ് സീറോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സാധാരണ ഒരു കേസിൽ എപ്പോഴും അത് സീറോയിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങോട്ട് ഡിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നീഡിലിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരു ബാറ്ററി വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ബാറ്ററി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ സാറേ എത്ര കറണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുക അതായത് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി വയ്ക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററിയാണ് വയ്ക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഇത്ര ഒരു പത്ത് വരെ നീങ്ങുള്ളൂ നിങ്ങൾ രണ്ട് ബാറ്ററി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ കറണ്ട് വന്നാൽ അപ്പോൾ ഇരുപതാവും അതിൽ കൂടുതൽ വെച്ചാൽ മുപ്പത് വരും അതായത് നിങ്ങൾ എത്ര ബാറ്ററി അതായത് ആ സർക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ട് എത്രത്തോളം കൂട്ടുന്നോ അത്രത്തോളം അത് കൂടുതൽ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് റെപ്രസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മൾ ബാറ്ററിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാൽ ബൾബിന് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സർക്യൂട്ടിൽ ഇതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ വരയ്ക്കുക ആരോ
ओके सो अब आोटीस अड़ोर क्यों पर ई मग्नट उड़ो डनो करंट वन अगर ओपोस डयरक्षन अच्छेड़ समय का सो वाट हापन इस द डयरक्षन ऑफ कर वि चेज ऑन दि डयरक्षन इन विच यू ईद और दि मग्नट ओके आद डनो ना मग्नट आ डयरक्षन अनुसरी इंड्यूस्ड कर डयरक्षन तीन पड़ा ओके आई सो अद नमक ईर नि टेक्स्ट बुक का चीज़र टेबल नमक फिल नोकिया सो आदे क्यों चो द मग्नट स्टेशनरी नियर दि सोलिन ऑयल इवे मग्नट इवे सोलिन ऑयल अब रूम स्टेशनरी अब रूम नींग या नींण अभी वे रिलेटीव नींगिया करंटू इवे पी इन मग्नट सोलिन ऑयल स्टेशनरी अब करंटो इला सो दे नो डिफ्लक्षन ओके आईन इन अड़ कह नोर्थ ऑफ द मग्नट मूवड इन टू द सोलिन ऑयल ओके आोर्थ ऑफ द मग्नट मूव इन टू सोलिन ऑयल सोलिन ऑयल मग्नट मूव अब दर् विल बी डिफ्लक्षन दर् विल बी डिफ्लक्षन अब मग्नट स्टेशनरी इन सैड सोलिन ऑयल सोलिन ऑयल मग्नट वेर अब इस दर् मोशन इला या नींण करंटा अलटीव मोशन वेम इवे मोशन इला अब करंटा अद सो दे वि नो डिफ्लक्षन डिफ्लक्षन डी एन या डिफ्लक्षन इन डी नो डिफ्लक्षन एटो एलुपति इन मग्नट मूवड ऊट ऑफ सोलिन ऑयल मग्नट सोलिन ऑयल नीक ओके सो मग्नट सोलिन ऑयल पुरुक नीकमें अगेन दर् इस रिलेटीव मोशन अंदर संबंधी ओं नी सो पी वी अंदा करंटा सो दे वि डिफ्लक्षन ओके इन सौत् ऑफ द मग्नट मूवड इन टू द सोलिन ऑयल अब नाम नोर्त पशे सौत अब सौत आगेन दर् वि डिफ्लक्षन अल कम दर्स रिलेटीव मोशन अदफ्लक्षन अड़ा मग्नट सोलिन ऑयल आर् मूवड इन सें डन अट्ठ दि सें स्पीड मग्नट सोलिन ऑयल वे रूमेंपीड अब निर्मी करंट पशे आलोच अब निर्मा रूम बस रहा रू नी पशे रूपर परस्पर नोक परस्पर नींो इला रिलेटीव मोशन अथवा रस्ट मैं मूवीता मतमे नमु करंटू इवे रूम स्पीड नींग सो करंटो करंट सो दैट केस ऑफ नो डिफ्लक्षन ओके इन वाट द सोलिन ऑयल ईस मूवड कीपिंग द मग्न स्टेशनरी इवे सोलिन ऑयल नींग मग्नट स्टेशनरी अगेन दर् रिलेटीव मूवें सो दिल बी डिफ्लक्षन ओके आलो इन अड़ता नमक ना कुछ कुछ चेजस वे नोक वि आर् जस्ट चेकिंग आउट वाट चेज गो हापन ओके सो इवे नोक ना डिफ्लक्षन ऑफ गलोमीटर नोक नादे नंबर ऑफ टेण इंक्रीस या पर नंबर ऑफ टेण इंक्रीस समय मग्नट आ मग्नट कुछ अधिक समय पटो इट वि मूवि थ्रू दि को अब कुछ अधिक समय नींग ओब्वियली वाट हापन कुछ अधिक समय नींद समय कुछ अधिक करंट अब डिफ्लक्षन कूड़ू ओके आोंग मग्नट उपयोग अब ना कूड़ा पवरफुल मग्नट यूस अुट मग्नटिक फीलड्ड हई आ कूड़ा चेज इन करंट पटो इट डेफिनटी इंक्रीस अड़ता क्यों मग्नट अलग सोलिन ऑडी स्मूड वित् ग्रेट स्पीड अब रिलेटीव मोशन इतवे या वे निकल इवन मुटर स्पीड इवन अंपा अब अंप कुछ स्पीड कूड़ा अब कुछ स्पीड कूड़ा कूड़ा करंट सो दैट वुड बी दैट वुड बी वाट ग्रेट करंट ओके कई ओके सो अगर वो वि आर् कमिंग टू दा टॉपिक प्रॉप विच इस इलेक्ट्रो मग्नटिक इंडक्ष सो एलक्ट्रो मग्नटिक इंडक्ष पर नाम संबंध सोलिन ऑयल सो और आईल ने असोसियेट अब नमक को संबंधी अंत चुट मग्नटिक फीलडो क्यों अब नाम मग्नटिक मग्नट पेटे को विचा नमक और मग्नटी चुट मग्नटिक फीलडु शो अद अब इत पेड़ पे द मग्नटिक फ्लक्स अथवा मग्नटिक फ्लक्स पर मग्नटिक फीलडि चेजा नाम नींब एत्र मग्नटिक लाइनसा मग्नटिक फ्लक्स अब ना पेट नीक समय मग्नटिक फ्लक्स विल चे ओके अब मग्नटिक फ्लक्स मारमें पेट दिल बी एन इंट्यूस्ड करंट अब अगर और इंट्यूस्ड करंट अलग आोम नामे विलक्ट्रो मग्नटिक इंडक्ष ओके 
ഇനി അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് നമുക്കറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രി ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നിർബന്ധം ദ ഷുഡ് ബി ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് പൊട്ടൻഷ്യൽ അതായത് ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ബാറ്ററി ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഫൈവ് വോൾട്ടാണ് ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നതാണ് കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ഇ എം എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫൈൻ സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷേ അത് ഏത് ഡയറക്ഷനിലെന്ന് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടില്ല അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലോ ആണ് ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്പോൾ ഫ്ലെമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒന്നാണ് സോ ഹൗ വി വിൽ സൈറ്റ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക ആദ്യം എൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വലത്തെ കൈ എടുക്കുക വലത്തെ കൈ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തമ്പ് മുകളിലേക്ക് പിടിക്കുക നിങ്ങളെ സ്ട്രെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു നിങ്ങളുടെ ചൂണ്ട് വരൽ മീൻസ് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗർ പിടിക്കുക മിഡിൽ ഫിംഗർ അതിന് പെർപ്പനിക്കുലറായിട്ട് പിടിക്കുക ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈ പിടിക്കണം അങ്ങനെ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബാർ മാഗ്നറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ അതിന് മുന്നേ അതൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങളുടെ എൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഇതും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കട്ടെ സി ഇതാണിത് ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇമാജിൻ എ കണ്ടക്ടർ മൂവിങ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ സ്ട്രെച്ച് ദ ഫോർ ഫിംഗർ മിഡിൽ ഫിംഗർ ആൻഡ് തം ഓഫ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഇൻ മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻസ് കിട്ടിയല്ലോ മ്യൂച്വലി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഇഫ് ദ ഫോർ ഫിംഗർ റെപ്രസെൻസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് ദ തം റെപ്രസെൻസ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ദെൻ തം റെപ്രസെൻസ് ദ മോഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ ദെൻ ദ മിഡിൽ ഫിംഗർ വിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം കേട്ടോ എങ്ങനെയാണ് ഇത് വരുന്നതെന്ന് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതൊന്ന് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഇവിടെ എന്താ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു റോഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ നമുക്കിവിടെ ഒരു റോഡ് ഉണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ റോഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സോ ദിസ് ഇസ് ദ റോഡ് ഈ റോഡ് മുകളിലേക്ക് നീക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അത് സെറ്റ് ചെയ്യാം മോഷൻ ഓഫ് കണ്ടക്ടർ അപ്പ് മുകളിലേക്കാണല്ലോ കിട്ടി നമുക്കിനി അടുത്ത് അറിയേണ്ട എന്താണ് അടുത്ത് അറിയേണ്ടത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡാണ് കാരണം ഇത് മോഷനും ഇത് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡുമാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്നെ സമയം നിങ്ങളിങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ബൈ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഇങ്ങോട്ട് അതായത് എന്നെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് സോ നോക്കിയേ അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് കിട്ടിയോ സോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുക യു വിൽ ബി യൂസിങ് യുവർ ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ അപ്പോൾ അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലോ വാട്ട് ഇസ് ഫ്ലെമിങ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ ഫൈൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ആർ ദ വേസ്റ്റ് ടു ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂവ് ചെയ്യാൻ കോയിലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് കോയിലിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മൂവ് ചെയ്യുക ഒരു കോയിൽ വെക്കുക അതിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ കോയിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എന്താണ് ഇത് ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ ഞാനിത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യാം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇതേ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അല്ല ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് സ്റ്റേഷനറി കോയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ
ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത് നേരെ ഇങ്ങനെയല്ല പോകുന്നത് പകരം ഇത് താഴ്ന്ന മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ശരിയാണോ അതെ ഇത് താഴ്ന്ന് മുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഗ്രാഫിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് സൈഡും ഇത് നെഗറ്റീവ് സൈഡാണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അറിയില്ല ഇത് എക്സ് എക്സ് ഡാഷ് വൈ വൈ ഡാഷ് അല്ലേ ഇത് പോസിറ്റീവ് ഭാഗവും അതായത് ഇത് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഇത് പോസിറ്റീവ് വൈ ഇത് നെഗറ്റീവ് വൈ ഇത് നെഗറ്റീവ് എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പോയി താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നു നെഗറ്റീവ് വൈയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മീൻ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആവുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും അത് ഭയങ്കര വൃത്തിയിൽ പോകുന്നൊരു ഗ്രാഫാണ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് എത്തുന്ന അതേ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും അതായത് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞും കൂടിയും വരുന്നുണ്ട് സിനി മംഗലം ഹാവ് ആസ് മീൻ ഒന്നും കൂടെ പറയുമോ എന്നുള്ളത് അത് ഏതാണ് ടോപ്പിക് എന്നൊന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് അഗെയിൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് തരാം കേട്ടോ ആസ് യു സീ ദസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പം എന്താവും ഡയറക്ഷൻ പിരിയോഡിക് ആയിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേവിനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സൈൻ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് സൈൻ വേവ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സൈൻ വേവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ സൈൻ വേവിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കും കേട്ടോ സോ ആസ് ഓഫ് നോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ ഡയറക്ഷൻ വിൽ ബി റിവേഴ്സിങ് പിരിയോഡിക്കലി ഇനി എന്താണ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്നാണ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര വേവ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും എന്താണ് ഒരു വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വേവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പൂജ്യത്തിന് തുടങ്ങി മാക്സിമം എന്ന് മിനിമമായി പിന്നെ അതിന് ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് ഡയറക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് ത്രീ സിക്സ്റ്റിയിലേക്ക് എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് പൂജ്യത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഒരു വേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എത്ര സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതാണ് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ഹേർട്സ് ആണ് അതായത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ അൻപത് തവണ എന്ത് പറ്റും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആൻഡ് സിനി മംഗലം ഹാവ് ആസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഓക്കെ വിൽ ഡു ഇറ്റ് സോ ഫ്ലെമിങ്സ് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത് റിപ്പീറ്റ് വിത്ത് മീ ശ്രദ്ധിച്ചേ നമ്മുടെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് എടുക്കാം ഈ ഒരു തമ്പ് ഡയർ പോയിന്റ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങോട്ടാണ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ നീങ്ങുന്നത് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് കേട്ടോ ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉള്ളത് ഇത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടേക്ക് നോക്കിയേ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആദ്യം നോക്കുന്നത് കണ്ടക്ടറാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടക്ടർ കേട്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൽ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ടക്ടർ മുകളിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് സോ കണ്ടക്ടർ മുകളിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അറിയേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മുടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് അല്ലേ നോർത്തിൽ നിന്ന് സൗത്തിലേക്കാണ് സോ ഈ ഡയറക്ഷനാണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് മുകളിലേക്കാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ആസ് പെർ ഫ്ലെമിങ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് റൂൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിഡിൽ ഫിംഗറാണ് എന്ത് തരാൻ പോകുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസ് കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്കാണ് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് സോ എന്നെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക നമ്മുടെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഈ ഡയറക്ഷൻ ഏതാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഏതാണ് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഏതാണ് ദിസ് ഇസ് ദി ദിസ് ഇസ് ദി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷൻ ഇത് ക്ലോക്ക് വൈസും ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈ
fine so ivada ningalku kanda manasilavum this is the voltage and this is the time ningalku arayam idinath endu patti voltage is constant this is not changing with time direction onna irikkum magnitude um same aayirikkum adana dc current ini ningalku what are the advantages of ac over dc endakkeyana dc de mugalil ac ki kittana advantage onnamtha karyam namukku arayam ac ki advantage kooduthalana kaaranam endha nammada veetil upayogikkunna ac aanallo adu kondu thanne appo endokka kaaranangal kondana dc current maati ac current use cheyyunnathu ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ എല്ലാവരുടെയും ജംഗ്ഷനിൽ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എ സി കാരണം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വോൾട്ടേജിലേക്ക് കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ കഴിയും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഡി സി ആണ് വേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക എ സിനെ ഡി സി ആക്കാൻ നമുക്ക് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസ് മതി സോ റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവൈസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും യു ക്യാൻ ഈസിലി ചേഞ്ച് എ സി ടു ഡി സി സിമ്പിളല്ലേ നിങ്ങളിപ്പോൾ വിചാരിക്കും റെക്റ്റിഫയർ അപ്പോൾ സാർ എനിക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ റെക്റ്റിഫയർ കാണാൻ വലിയ സമയമൊന്നും വേണ്ടാ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഏതൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ചാർജിങ് ബ്രിക്കില്ലേ ദാറ്റ് ഇസ് എ പൊട്ടൻഷ്യൽ റെക്റ്റിഫയർ കാരണം നമ്മുടെ ഫോൺ ചാർജ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെക്റ്റിഫയേഴ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഡി സിയിലാണ് ചാർജ് ആവുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോൺ ഡി സിയിലാണ് ചാർജ് ആവുന്നത് നമ്മുടെ പ്ലഗ്ഗിലുള്ളത് എ സി ആണെങ്കിൽ ആ ഫോണിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അതിന് എ സി ഡി സി ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ചാർജർ പ്ലഗ് ഇൻ ചെയ്യുന്നത് സോ ചാർജർ സെൻ റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ കറണ്ടിൻ്റെ റേറ്റ് ഒരു രൂപ കൂട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അല്ലേ സോ ഓഫ് കോഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് നോക്കുന്ന സമയത്തും എന്താണ് കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മെയിൻലി എ സിയുടെ ഒക്കെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോസ്റ്റ് വളരെ കുറവാണ് ഓക്കെ അടുത്ത കാര്യം എ സി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള കറണ്ട് എല്ലാം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഇടുക്കിയിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ നമ്മുടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ട് എന്നുള്ള മൂലമറ്റം പവർ ഹൗസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള കറണ്ട് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഇടുക്കിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹായ് പറയാം സോ വിൽ ജസ് സി അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നിന്നൊക്കെ കറണ്ട് വരുന്ന സമയത്ത് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും ദൂരം നമ്മുടെ കറണ്ട് കൊണ്ടുവരാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ദ ക്യാൻ ബി സം ലോസ് കാരണം നമ്മൾ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് സോ ഹീറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ലോസ് ആവാം പക്ഷേ എ സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ ആ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എ സി കറണ്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്കുള്ള അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു എനർജി എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വളരെ കുറവായിരിക്കും ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ സി ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം നമ്മളത് തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് ആൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് എ സി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് വരുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ മരണപ്പെടാനൊക്കെ കാരണം ഇപ്പോൾ ഡി സി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് കളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ചെറുപ്പത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ടൂ സെൽ ബാറ്ററി ഉണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ മോളിൽ ഇങ്ങനെ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഉള്ളു അതെടുത്തിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ചില ആൺകുട്ടികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നാട്ടിലിങ്ങനെ വെച്ച് അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു തരിപ്പ് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണോ ചിലർ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സി സിമ്പിളായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത കാര്യം എ സി തരുന്ന ഷോക്ക് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എ സി നമുക്ക് ഇലക്ട്രോ പ്ലേറ്റിംഗ് ഇലക്ട്രോ ടൈറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ അതായത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫാക്ടറീസിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെയൊക്കെ സാധനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കറണ്ട് അത് എ സി ആയ എ സി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഡി സി തന്നെ വേണം ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എ സി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് കഴിയുന്നതോടെ വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനറേറ്റർ ആണ് സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് ബാബു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ ഒരു ഡൗട്ട് തീർക്കുന്ന അവളുടെ ച
എന്താ പറയുക ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ റിമോട്ട് കൺട്രോൾ കാറൊക്കെ പൊളിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥിരം കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് ഇതാണ് ആർമേച്ചർ ആർമേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഒരുപാട് കോപ്പർ വയസ് ഇൻസുലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോപ്പർ വയർ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളൊരു സോഫ്റ്റ് അയേൺ കോറിൻ്റെ മുകളിൽ വൗണ്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഒരു ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ കഷ്ണം എടുക്കും അതിൻ്റെ മുകളിൽ കോപ്പർ ഇങ്ങനെ വൗണ്ട് ചെയ്യും കണ്ടോ ഇവിടെ ഇരുമ്പ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു എന്താണ് ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു അയേൺ കോ അയേൺഡ് റോഡാണ് കേട്ടോ സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ അയേൺ റോഡ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കോപ്പർ കോയിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ചെമ്പുകളിൽ കോപ്പർ കോയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് വൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അടുത്തതാണ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നോർത്ത് സൗത്ത് വെച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ആർമേച്ചർ കോയിലിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെക്കുന്ന ഒരു പവർഫുൾ മാഗ്നറ്റ് ആണ് എന്ത് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റ് അടുത്തതാണ് റിങ് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇരുമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു 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 വട്ടം അത്രേ ഉള്ളൂ അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എ സി ജനറേറ്ററിൽ സ്ലിപ്പ് റിങ് അഥവാ ഫുൾ റിങ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ആണ് എ സി ജനറേറ്റർ വിൽ ബി യൂസിങ് സ്ലിപ്പ് റിങ് പക്ഷേ ഡി സി ആണെങ്കിൽ ഇത് നടുവ് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ദിസ് ഇസ് സ്പ്ലിറ്റഡ് ഇൻ ടു ടു സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് എസ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ഓക്കെ സോ എ സി ഇസ് എ സി യൂസസ് സ്ലിപ്പ് റിങ് ആൻഡ് വേർ ആസ് ഇൻ ഡി സി ഇറ്റ് യൂസസ് സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള റിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഐദർ യു ക്യാൻ യൂസ് എ സ്ലിപ്പ് റിങ് ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് എ സ്പ്ലിറ്റ് റിങ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ബ്രഷസ് ആണ് സോ എന്താണ് ബ്രഷ് ബ്രഷ് എന്ന് പറയുന്ന വേറൊന്നുമല്ല നമ്മുടെ സ്ലിപ്പ് റിങ് കണ്ടോ നമ്മുടെ സ്ലിപ്പ് റിങ് ഇത് കണ്ടോ ഈ സ്ലിപ്പ് റിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും രണ്ട് ഇല ഒരു അയറിൻ്റെ രണ്ട് ചെറിയ പീസ് കൊടുത്തത് കണ്ടോ ഓക്കെ സോ രണ്ട് പീസസ് കൊടുത്തില്ല അതിലേക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റാലിക് ബ്രഷസ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി കോൾ എസ് സ്ലി എന്താണ് മെറ്റാലിക് ബ്രഷസ് ബ്രഷസ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ബ്രഷസിന് പ്രത്യേകത ബ്രഷസ് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ റിങ്ങിലേക്ക് കൊടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക നേരം നമുക്ക് ഏതാണോ കത്തിക്കേണ്ടത് വേദർ ഇറ്റ്സ് എ ബൾബ് ഓർ സംതിങ് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ വാട്ട് ആർ ബ്രഷസ് ബ്രഷസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാർബൺ ബ്രഷസ് ആണ് അത് നമ്മൾ ഈ എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസോ അല്ലെങ്കിൽ റിങ്ങിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ ദാറ്റ് ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദി ബ്രഷസ് സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറി വൺ അണ്ടർസ്റ്റുഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബ്രഷസ് ഓൾസോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ജനറേറ്റർ കാണാൻ ഉണ്ടാവുക സോ എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് എന്തൊക്കെ കാണാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട യു ഹാവ് ടു ബ്രഷസ് കണ്ടോ ആദ്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മോളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ നമുക്ക് ഒരു ആർമേച്ചർ കോയിലുണ്ട് കണ്ടോടാ ഒരു ആർമേച്ചർ കോയിൽ ഒരു കോയിലുണ്ട് അല്ലേ ആ കോയിലിൽ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് നോർത്തും സൗത്തുമായിട്ടുള്ള രണ്ട് മാഗ്നറ്റ്സ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാഗ്നറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നേരെ വന്ന് ആ ഒരു ആർമേ മാഗ്നറ്റ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ കോയിൽ നേരെ വന്നിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ഉള്ള ഏതാണ് രണ്ട് ആ ആർമേച്ചർ കോയിൽ രണ്ട് എൻ്റെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് എൻ്റെ ആണ് ഒരു എൻ്റെ ഒരു സ്ലിപ്പ് റിങ്ങും അടുത്തത് അടുത്ത സ്ലിപ്പ് റിങ്ങും അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ലിപ്പ് റിങ്ങുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടാവും അത് നേരെ എന്ത് ചെയ്യും ബ്രഷായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബൾബിലേക്ക് ഉണ്ടാവും സോ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത് വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് കണക്ഷൻ ടു ദി ബൾബ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ദിസ് ഇസ് വർക്കിംഗ് സോ ഫോർ ദി ടൈം ബിങ് ജസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് എൻ ആർമേച്ച കോയിൽ വിച്ച് ഇസ് കണ വിച്ച് ഇസ് അണ്ടർ ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ടു മാഗ്നറ്റ്സ് ദിസ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ ടു ടു സ്ലിപ്പ് റിങ്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ സ്ലിപ്പ് റിങ് രണ്ട് ബ്രഷ് ഉണ്ട് അത് നേരെ പോയിട്ട് എന്തുണ്ട് നമ്മളൊരു ബൾബിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ നല്ലൊരു ഫിഗർ ആണെങ്കിൽ ഇത് എടുക്കാം എക്സാമിനൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റിയ ഫിഗർ ആണ് സോ എനിബഡി നീഡ് ടു സ്ക്രീൻഷോട്ട് ദിസ് യു ക്യാൻ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഭയങ്കര നല്ല മാർക്കൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫിഗർ ആണ
അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു എന്താണ് ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കല്യാണ ക്യാവ് പെട്ടെന്ന് കറണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ പോകും എടാ ജനറേറ്റർ ഓൺ ആക്കടാ എന്ന് പറയും അല്ലേ അപ്പോൾ ആൾക്കാർ വേഗം പോയിട്ട് ഒരു സാധനം വെച്ച് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്ന കാണാം തിരിക്കുമ്പോൾ തിരിക്കുമ്പോൾ എന്താ പറ്റും തിരിച്ച് തിരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ശബ്ദം ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ടക്കട്ട കട്ടക്കേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ജനറേറ്റർ അങ്ങ് ഓണാവും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതേ ജനറേറ്റർ ഒട്ടും ഇവിടെയും പഠിക്കുന്ന അല്ലാണ്ട് കല്യാണ കല്യാണത്തിനൊരു ജനറേറ്റർ നമ്മൾ ഫിസിക്സിൽ വേറെ ജനറേറ്റർ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഒരൊറ്റ ജനറേറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ ഹാൻഡിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഹാൻഡിൽ എടുത്ത് നമ്മൾ ആക്ച്വലി തിരിക്കുന്നത് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആക്ച്വലി തിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ കോയിൽ തന്നെയാണ് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കോയിലാണ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കോയിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ കോയിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് മണ്ണെണ്ണ പെട്രോൾ ഡീസൽ ഇങ്ങനെ പല സാധനങ്ങൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ഇറ്റ് അണ്ടർ ഗോസ് കമ്പസ്റ്റ് ആണ് അഥവാ അത് കത്തും അത് കത്തും എന്ത് പറ്റും ദർ വിൽ ബി ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല കുറച്ചുകൂടെ മുന്നേ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ക്ലാസ് ഫുൾ കാണാമായിരുന്നു ഷബീബ് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ മേക്ക് ഇനഫ് ടൈം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു അധികം നിങ്ങൾ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഈവനിങ് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഒരു വൺ അവർ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ച് കണ്ടാലും അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു എക്സിൽ ഇട്ട് കണ്ടാലും നിങ്ങൾക്ക് ചാപ്റ്റേഴ്സ് തീർക്കാൻ പറ്റും ആൻഡ് സം ടൈം യു വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഏബിൾ ടു സീറ്റ് കുഴപ്പമില്ല കമ്മിങ് ബാക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തായിരുന്നു ആ നമ്മൾ പെട്രോൾ കത്തിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ പെട്രോൾ കത്തിച്ചു അപ്പോൾ കമ്പസ്റ്റൺ നടന്നു അപ്പോൾ ചൂട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ ചൂട് ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ കാരണം നമ്മൾ ആദ്യം തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞോളും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ് ഇത് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇപ്പോൾ ഇത് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ തിരിയാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്കും ഇത് താഴേക്കും പോവാണ് ശരിയാണല്ലോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ട്രൂ ഇനി എന്താ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ അറിയാം മോഷൻ ഈ ഒരു എ ബി സെഗ്മെൻറ്റ് എടുത്തേ എ ബി സെഗ്മെൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എ ബി ഇസ് മൂവിങ് അപ്പ് റൈറ്റ് എ ബി ഇസ് മൂവിങ് അപ്പ് ഇനി ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ എന്താണ് ഫീൽഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ടാണ് സോ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണല്ലോ വയ്ക്കുക അതെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെ അതായത് നിങ്ങളെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്കാണ് കറണ്ട് പോകുന്നത് കണ്ടോ അപ്പോൾ എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടായി ഇനി നേരെ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കിയേ സി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ സെഗ്മെൻറ്റ് നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് മോഷൻ ഇവിടെ താഴേക്കാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫീൽഡ് ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ കറണ്ട് എൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ സോ ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് കറണ്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി ഒരു കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ആയപ്പോൾ കറണ്ട് ഉണ്ടായി അത് നേരെ സ്ലിപ്പറിങ്ങിലേക്ക് വരികയാണ് ആ കറണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ അങ്ങനെയാണ് എന്ത് പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ജനറേറ്ററിൽ കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒബ്വിയസ്ലി യു വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡൗട്ട്സ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബട്ട് ഐ തിങ്ക് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു ലെവലിൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ആപ്പിലൊക്കെ അത്യാവശ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർ യു ഐ ഡോ തിങ്ക് അത് ആറ്റ്സ് നോട്ട് നെസസറി കാരണം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഇൻഡ്യൂസ് കറണ്ട് സീറോ ആവും എന്നിട്ട് സ്ലിപ്പറിങ് മാറി നമ്മുടെ ജനറേറ്റ് ഐ മീൻ കറണ്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാ ചെയ്യുക ബട്ട് നിങ്ങൾക്കത് അത്ര നിങ്ങളുടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമല്ല സോ വിൽ ജസ്റ്റ് ലീവ് ഇറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് എ സി ജനറേറ്റർ എ സി ജനറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എ സി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ജനറേറ്റർ ആണ് നിങ്ങൾ ആകെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിനകത്ത് സ്ലിപ്പറിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ബാക്കി എല്ലാം ഒരേപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രീൻഷോട്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാ
അതിൽ വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് സർ ഏട്ടാ നടക്കൂല നമുക്കൊരു രണ്ട് സ്റ്റേജും കൂടെ വേണം ഒന്ന് രണ്ട് മൈക്ക് കൂടെ അഡീഷണൽ വേണം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടെ സ്പീഡ് കൂട്ടണം കുറച്ചുകൂടെ കൂടിയ ജനറേറ്റർ വേണം അപ്പോൾ അതിൽ ചേട്ടൻ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ജനറേറ്റർ വയ്ക്കും അപ്പോൾ ആ ജനറേറ്ററിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കറണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടാൻ കഴിയുക സോ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ ആർമേച്ചർ ഞാനിങ്ങനെ കോ കോപ്പർ ഇങ്ങനെ വൈൻഡ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതല്ലേ ആ വൈൻഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ എണ്ണം കൂട്ടിയാൽ മതി ജോ സജസ്റ്റ് ഇൻക്രീസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് ഇൻ ആർമേച്ചർ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ ചെറിയ ആർമേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ല വലിയ ആർമേച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുക അതാണ് അടുത്ത കാര്യം അടുത്തത് എന്താണ് തിരിക്കുന്ന റൊട്ടേഷൻ കൂട്ടുക അതായത് നമ്മുടെ ചേംബറിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ പെട്രോൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാണ്ട് കൂടുതൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അധികം എമൗണ്ട് എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് കറണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അടുത്ത എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന് സ്ട്രെങ്ത് കൂട്ടുക ഒബ്വിയസ്ലി അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കുറച്ചുകൂടെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നല്ല എമൗണ്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് വിച്ച് ഇസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഓക്കെ ആണ് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി പുട്ടിൻ ഓൺ ദ ചാറ്റ് നമുക്ക് അതിനൊക്കെ റിപ്ലൈ തരാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ സോ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ സോ ലെറ്റ് മി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് ഞാൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്റ്റേഷനറി കോയിലായപ്പോൾ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് സോ ഹിയർ ഇറ്റ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് സർക്യൂട്ട് വൺ സർക്യൂട്ട് ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ രണ്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ട് സോ വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇസ് ആദ്യത്തെ സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വി ഹാവ് എ ബാറ്ററി വിച്ച് ഇസ് അറ്റാച്ച് നമ്മളത് നേരെ കൊടുക്കുന്ന എങ്ങാണ്ട് നമ്മൾ നേരെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രൈമറി കോയിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഗീവൺ ടു എ പ്രൈമറി കോയിൽ അപ്പോൾ പ്രൈമറി കോയിലേക്ക് കൊടുത്തു അവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഒരു സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുത്തു ശരിയാണോ അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മുടെ പ്രൈമറി കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സോളിനോട് തന്നെയാണ് സോളിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അയേൺ എടുത്ത് ആ അയേണിന് ചുറ്റും ചുറ്റി അടുത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വേറൊരു സോളിനോട് എടുത്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു തൊട്ടപ്പുറത്തിനെ ബൗണ്ട് ചെയ്തു അത് നേരൊരു ബൾബിലേക്ക് കൊടുത്തു ഓക്കെ ആണല്ലോ അതൊരു നേരെ ബൾബിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ സ്വിച്ച് ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ ഈ ബൾബ് കത്തി ഓക്കെ സോ ആ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ആ ബൾബ് സ്പോണ്ടേനിയസ്ലി ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ആ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്തു അതായത് ഓൺ ചെയ്തു അപ്പം ഉണ്ടായി പിന്നെ ഓഫ് ചെയ്തു അപ്പോഴും ഫോർ എ മൊമെൻറ്റ് എന്ത് പറ്റി ആ ഗ്യാലോമീറ്റർ കത്തി അപ്പോൾ ആ ഒരു ബൾബ് കത്തി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്താണ് പറ്റിയത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെൻ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ശരിയാണ് ഒരു പെട്ടെന്നൊരു മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സിനെ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പെട്ടെന്ന് മാറുമ്പോൾ കറണ്ട് ഉണ്ടാവും ആദ്യം ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് നീ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് കൂടും അല്ലേ പെട്ടെന്ന് സീറോ ഒന്ന് മാക്സിമത്തിലേക്കും ആ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ എന്ത് പറ്റും നമുക്കറിയാം ഈ കറണ്ട് ഇസ് ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്ത് പറ്റും പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് കൂടും അങ്ങനെ കൂടുമ്പോൾ ദേർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് അല്ലേ അതായത് പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് മാക്സിമത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചെറിയ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ശരിയാണല്ലോ ഫൈൻ സോഫ്റ്റ് അയേൺ കണ്ടക്ടർ ആണോ ഡെഫിനറ്റ്ലി സോഫ്റ്റ് അയേൺ കോർ ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഹാർഡ് അല്ല ഹാർഡ് സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി മച്ച് മോർ കണ്ടക്റ്റീവ് കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടെ കണ്ടക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ സോ എന്താ പറ്റുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു തന്നെ എന്തായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആവും അങ്ങനെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പെട്ടെന്ന് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും നമുക്കൊരു കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ
So you have to understand that there is two types of transformers. Number two type of transformer. Today it is step down. Step down transformer. Second one is a step up transformer. So you have to understand that step down is a voltage correction transformer. That is called as step down transformer. And what is a step up transformer? Voltage cutting transformer. That is called as step up transformer. So there is step down and step up. So, in the step up to the other step up, we will see that we have a primary coil and a secondary coil. We will see that we have a secondary coil. Okay, so what happens is, step up to the other step, we will cut the primary coil. So, this is what we will see here. Primary coil is cut the primary coil. Primary coil is cut the primary coil. Secondary coil is cut the primary coil. Secondary coil is cut the primary coil. Step down and the primary coil is cut, and the secondary coil is cut. That's why you have to say that step up is cut, and there is an increase in voltage. There is an increase in voltage, and what is the coil? The coil is cut, and the primary coil is cut, and the secondary coil is cut. That's why we have to say that step up is cut. Okay, so step up is cut, and the number of coils is increasing. Step down is cut, and the number of coils is decreasing. एंड बजने वाले चाहिए स्टेप अपने नमक कर रहे हैं करंट इन प्राइमरी कोइल्स मोर देन करंट इन सेकेंडरी कोइल्स शरीर आनो आधे कारण हम नमले स्टेप पर डाउन स्टेप आप पे जी आने लाय अपन करंट कूड़ दे लाय रखी थी ना तो मटेरियल आने के लिए कॉर्ड आए रखी P for primary S for secondary इधर आते नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी इस लेस दे नंबर ऑफ अत बोलते हैं लास्ट वन है ना दाने हाई वोल्टेज लो आ कुन्ना है ना लो वोल्टेज हाई आ कुन्ना है ना स्टेप अप हाई वोल्टेज लो आ कुन्ना है ना स्टेप डाउन अंगे ने अदरे मून है ना मैं इनके जस्ट उन्हें स्क्रीन पॉस दे दे स्क्रीनशॉट या एंड आई गोट अनदर डाउट फ्रॉम शबी बिट सेल्फ परमिबिलिटी ஒரு சப்ஸ்டன்சில் எத்திர நன்னாயிட்டு கரண்ட அதிருவுட கடத்தி விடான் பட்டும் என்னதுனில் ஒரு மேஷர் அனு பர்மியபிலிட்டி இன்னு வரையின்து For example, iron has more permeability than plastic அல்லங்கள் copper, அல்லங்கள் gold has the best permeability எட்டும் நன்னாயிட்டு கரண்டனை கடத்தி விடுந்து gold அனு So that have more permeability than what? That have more permeability than நம்மட என்தான Ayo ini baru yang diri kita. Apo, orang substance ni, etra nanna itu ada loda karang dina keretiu orang kari mau. Adi ni ada nama lantau diri kita permeability ni, buat diri kita. Anginnya very important. You have to understand what will be the EM of induced. Nama kita ada V. Apa nama kita ada dua. Adi primary coil ada, nala. So what is V primary? Ada itu primary coil induced ini voltage ada tren. Vp is equal to number of coils in primary into EM of induced in each coil. Epsilon ni orang ini, this is epsilon top. Epsilon. So epsilon, epsilon, epsilon नो आरेंदा दाना है, epsilon is basically a Greek word, okay, and it's a Greek word which is representing the uh, amount of EMF induced, so Vp is equal to Np into E, and Vs, अलेंगे uh, voltage induced in secondary, secondary is Ns into epsilon, so then divide it, what is Vp by Vs, Vp by Vs is equal to Np by Ns, Np by Ns, so other, other number in the end of the, uh, the and, uh, Sini Mangalam has been asked regarding transformer. Ini ane, nama kita time nine beri ane. So, ni ane petang ni topik untuk nu wind up ni dete. Nama kita time ni dengan obviously last satu re two minutes orang ni ane transformer untuk nu orang tu pahang ni rata. Nama kita korcuda pahang ni ada tu guna ane beri malah. So, Vp by Vs is equal to Np by Ns. Okay, ane lo. Fine. Ini ada tu arah ni dete. Ni ane pahang ni. Nama kita yur transformer le power is same ari kum. Ada ayat power in primary. Should be equal to power in secondary. Sherry, I know. So, what happens is Vp into Ip is equal to Vs into Is. Now, we have power is equal to voltage into current. Sherry, I know. Power is equal to voltage into current. That one, Vp into Ip is equal to Vs into Is. Therefore, what you can write? Vp, we can write Ip by Is. What is it? Vs by Vp. So, this is okay. IP, IP by I sum of Vs by Vp. So this is one equation which you should study. This is a basic question that you can ask. So just understand that. Okay. This is regarding the what? What is the next one? Next one is regarding your self-induction. So what is self-induction? That is why we have to ask this question. Again, we have two circuits. We have two circuits. Difference being, one circuit 
डी सी करंटा रामा सर्क्यूट ए सी करंटा ए सी करंट नामिंग रेप्रसो अद वेदिंग आनेसेंट सो वाट हापन डी सी नोतु नाम कोई को ना चर एय मग्नट वचु अद ना बलब को स्विच को ओके रामा चीन एगेन और ए सी वो अब पी इन और सोलिनोड़ू एगेन वि बौंडेड अक्रॉस ए अय को नाम बलब को अल बलब को नोकिया ना इंपे ना स्विच क्लोस बलब कल पशे को समय बलब क्या अब आदमी भयं डाई वाट हापनी कम रूत करंटा कड़ी 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 एंण रीस सेलफ इंडक्षन कम पेटी नोक या नाम करंट को दिस्ज ए डी सी करंटे डी सी करंट पेट करंट को चुनौर मोमेंट मग्नटी फील्ड चेजा अब पची इन अर सोलिनोडो अल अय कोलो अब ई सोलिनोड करंट पास इले पे चेजुमें अयण को सोलिनोडर इंड्यूस्ड करंट आरंटा डयरक्षन इंटर ने ओपिटी अब ओपिट करंटे इंटे ता श्रमिक अगर ताड़ करंट कु ना बलबिले करंट कु अंत पे मिन्न अब इत डी या डी सी पर कंसीस्ट करंट मारिको अगर मारिको पे डयरक्षन मार अब दर् वेरी मग्नटिक फ्लक्स रिलेटड टू दि सोलिनोड अगले पे दर् बी एन इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूसी एवरी टाइम ओर सैकल ओर इंड्यूस्ड करंट अगर इंड्यूस करंट डयरक्षन मत वो नोक ओपिट अगर करंटा नमें और इंट मे ओपिट डयरक्षन आयो इतना करंट कु अगर करंट कु अब करंट फ्लक्टी सो ना बलबिले वह करंट मेल मेल कुछ आदि सैकि कूड़ी आदि सैकि इंड्यूस्ड करंट कूड़ी नमक इन अल अब आदि कूड़ी कुर अब कूड़ी कुरुम पेट बलब मिन्न पूजे समय इंड्यूस्ड करंट अब पी दर् नो इंड्यूस्ड करंट अब बलब फ ब्राइटन कतु वी अब कूड़े पेट वी करंट इंड्यूस अब अब वी बैटरी ई मीन बलबि बलब कॉपिट करंट अब पेटू वी ना करंट कु एंड हें दिल बी लाइक डिमिंग ऑफ दि बलब ओके सो दैट्स इट अब एफिनीन डेफिनीन वे द चे इन मग्नटिक फ्लक्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ एंड ए सी इन ए सोलिनोइड विल जनरेट ए बैक इम ऑफ इन द सें सोलिनोइड विच ईस इन ए डयरक्षन ओपिट टू दैट विच अप्लाइ टू इट ईर फिनोम नाम विदफ इंडक्षन विदो फैन सो अब एल मनस विचार ओके डाउट्स वन ओके मूव टू द नेक्स्ट थिंग अब या पर नामिंग वे समय या आक्चली आईल वौंडी और अयण को अगर कोर् वै अलग आधन आोलिनोइ प्लस अयण कोरी विरान इंडक्टर सो वाट इंडक्ट सो इंडक्टर्स आर् कोई दैट आर् यूस टू ओपोस् द चे इन इलेक्ट्रिक करंट उ इलेक्ट्रिक करंटे ओपोस यूस इंसट्रमेंट इंडक्टर पर ओके आप इंडक्टर नमें नमें ऐसी वाले करंटा वे अल्पे नमुक कु अब अगर अड्वाजा नमक ना वीटल नमुक पेट वालू कुमो अब नमुक आवश्यक करंट मे तो नाम आ रीती ना करंटे अड्जस्टी नाम यूस इंडक्टेसो सो वाट आर दप्लिकेशन फस्ट वन मूविंग कोई मैक्रोफो मूविंग कोई मैक्रोफो ना वीटल ग्राम जीविक इलेक्शन कल तो इन पड़ी हलो हलो वेलदाइट पाना मूविंग कोई मैक्रोफो सो मूविंग कोई मैक्रोफोण पेटावे संसा अब सौंड वेवस अब नम डफ्रम पिक डयफ्रम पिक वोईस कोई वे पेट ईर मग्नटिक अलग वोईस एनर्जी ने सौंड एनर्जी आकूँ इन इलेक्ट्रिक सिग्नल ना स्पीकर आ स्पीकर अब सौंड एनर्जी पुरती सो सौंड वेव ईस कणवेड इंटू इलेक्ट्रिक सिग्नल विच ईस फेदर कणवेड इंटू सौंड वेव ओके आो फ 
ഇനി ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മൈക്രോഫോൺ ആദ്യത്തെ കാർബൺ മൈക്രോഫോണാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അങ്ങനെ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് വായിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ജസ്റ്റ് കാണിച്ച് തരാം എന്താണെന്ന് ഇതാണ് കാർബൺ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് കാർബൺ ഗ്രാനൂൾസ് ഉണ്ട് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത രണ്ടാമത് ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് സെറാമിക് മൈക്രോഫോൺസ് ആണ് ഇതാണ് ക്രിസ്റ്റൽ ആൻഡ് സെറാമിക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീസിലൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഭീഷ്മയൊക്കെ കണ്ടുവരുണ്ടെങ്കിൽ ഭീഷ്മയിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു ഒരു ഐക്കോണിക് സോങ് ഉണ്ടല്ലോ അവർ പാടുന്ന ആ പാട്ടൊക്കെ പാടുമ്പോൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മൈക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ ആണ് കേട്ടോ അത് റിബൺ മൈക്രോഫോൺ ആണ് റിബൺ മൈക്രോഫോൺ ഇതാണ് ഇത് പണ്ട് അതായത് എന്താ പറയുക ഒരു ടു തൗസൻഡ് കാലഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ പാടാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മൈക്ക് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കപ്പാസിറ്റർ മൈക്രോഫോൺസ് വാട്ട് ഇസ് കപ്പാസിറ്റർ മൈക്രോഫോൺ കപ്പാസിറ്റർ മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻസർ മൈക്രോഫോൺ ആണ് രണ്ട് മെറ്റൽ ഡിസ്ക് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അത് വേസിയിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഇതാണ് കപ്പാസിറ്റർ മൈക്രോഫോൺ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റുഡിയോസിലൊക്കെ വൈഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കപ്പാസിറ്റർ മൈക്രോഫോൺസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സോ ദാറ്റ്സ് ദാറ്റ്സ് റിഗാർഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റർ മൈക്രോഫോൺസ് ഓൾസോ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫൈൻ സോ നെക്സ്റ്റ് തിങ് അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പവർ ട്രാൻസ്മിഷനെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ സോ വാട്ട് ഇസ് പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണുമ്പോഴേ മനസ്സിലാകുന്നു ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് സോ പവർ ട്രാൻസ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പവർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിലത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാം വി ഹാവ് സംതിങ് കോൾഡ് എസ് പവർ സ്റ്റേഷൻ സോ വാട്ട് ഇസ് എ പവർ സ്റ്റേഷൻ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഥലം ഏതാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സോ പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് അറിയുന്ന പവർ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൂലമറ്റം അഥവാ നമ്മളുടെ ഇടുക്കിയിൽ മുല്ലപ്പെരിയ ഡാമിനെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മൂലമറ്റം പവേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിലൊക്കെയാണ് ദർ ആർ ടമൺ ഓഫ് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ആലപ്പുഴ ഏരിയയിലൊക്കെ ഒരുപാട് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഭയങ്കര ലാർജ് സ്കെയിൽ പവർ ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ പവർ ഉണ്ടാക്കി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോസ്റ്റിലൂടെ വരും അല്ലേ അങ്ങനെ പോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് ലൈൻ വലിക്കും രണ്ട് ലൈൻ വലിച്ച് അതിന് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ലൈൻ ഇല്ല സാർ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിക്കരുത് ആ രണ്ട് ലൈനും എടുത്ത് ഒരൊറ്റ ലൈനിലാക്കിയിട്ട് എന്താ പറ്റുന്നത് സൂമ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പിക്ചർ ഏത് പിക്ചറാണ് സൂം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഐ വിൽ സൂം ഇറ്റ് സൂമ് ഏത് പിക്ചറാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മതി ഏത് പിക്ചറാണ് സൂം ചെയ്യേണ്ടത് പറഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സൂം ഇറ്റ് സോ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് നാല് ലൈൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ട് ലൈൻസ് എടുക്കും ഒന്നാമത്തെ ലൈവ് ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറണ്ട് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഫേസാണ് ലൈവ് രണ്ടാമത്തെ ന്യൂട്രൽ ആണ് ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മീറ്റർ ഉണ്ടാവും അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഒരു ഇപ്പോൾ കറണ്ട് നോക്കാൻ നോക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഒക്കെ എഴുതുന്ന ഒരു മീറ്റർ ഉണ്ട് ആ മീറ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും എത്ര യൂണിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ആ ജസ്റ്റ് ആ മീറ്റർ നോക്കും ആ മീറ്റർ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അല്ലേ അത്ര മീ ആ ഓക്കെ ഇത്ര യൂണിറ്റ് കറണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫൈൻ സോ അതാണത് സോ അത് ദാറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻറ്റു കിലോ വാട്ട് അവർ അവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ട് സോ ജസ്റ്റ് മീറ്റർ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മുടെ മീറ്റർ എന്താണ് മീറ്റർ നോക്കിയേ സി ഈ മീറ്റർ കാണാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ദിസ് ഇസ് അവ മീറ്റർ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മീറ്ററിൽ നമുക്ക് റീഡിങ്സ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഈ മീറ്ററിൽ നേരെ പോകുന്നത് എങ്ങോട്ടാണ് ഈ മീറ്റർ നേരെ പോകുന്നത് ഫ്യൂസിലേക്കാണ് ഫ്യൂസ് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ നേരെ ഇങ്ങനെ ഊരിയും കുത്തും ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് ഫ്യൂസ് ആ ഫ്യൂസ് ആണ് കൊടുക്കുക അത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മെയിൻ സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഒരു മെയിൻ സ്വിച്ച് ഉണ്ടാവും ആ മെയിൻ സ്വിച്ച് നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുകയും ഓഫ് ആക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറണ്ട് വരിക അവിടെ നിന്ന് ഒരു എർത്ത് പോകും എർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു ഇരുമ്പ് കമ്പി ഇങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ
ഇനി നമുക്കറിയേണ്ടത് കുറച്ച് സേഫ്റ്റി സാധനങ്ങളാണ് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം ഒരു മണിക്കൂർ ആവാറായി ഒന്നാമത്തെ സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് ആണ് എന്താണ് ഫ്യൂസ് എന്ന് പറയാലോ നമ്മൾ ഊരി കുത്തുന്ന സാധനം അതിനാണ് സേഫ്റ്റി ഫ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ കറണ്ട് വരുമ്പോൾ ഊരി താഴത്തേക്ക് വീണ് പോകുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് ആണത് പിന്നെ ത്രീ പിൻ പ്ലഗ് എർത്തിങ് അല്ലെ എർത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊടുക്കുക ത്രീ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പിന്നുണ്ടാവും ഒന്ന് ലൈവ് ഒന്ന് ന്യൂട്രൽ ഒന്ന് എർത്തായിരിക്കും കേട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്താണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താണ് കിലോ വാട്ടും ജൂൾ ഓഫ്കോഴ്സ് കിലോ വാട്ടർ ആണ് ജൂൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ താങ്ക് യു ഫോർ റിമൈൻഡിങ് മീ ദാറ്റ് സോ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഒരു എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൽ തൊടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഷോക്ക് അടിക്കും അതിനാണ് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തൊക്കെ എടുക്കാം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പറയാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ കുത്തുന്ന സമയത്ത് കൈ നനവ് നനങ്ങിയിട്ടില്ല എന്ന് ഓർക്കണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം കുത്തുന്നതിന് മുന്നേ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ സാധാ അതായത് മോട്ടോറൊക്കെ എടുത്ത് സാധാരണ നമ്മൾ ഫോൺ കുത്തുന്ന പ്ലഗിൽ കുത്തരുത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം ഇലക്ട്രിക് ഡിവൈസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ റബ്ബർ ഫുഡ് വേറെ അത് വീട്ടിലാരും ചെരുപ്പിട്ട് നടക്കില്ലല്ലോ അടുത്ത കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ലൈൻ്റെ അടുത്ത് പട്ടം വറുത്തരുത് പിന്നെ ടേബിൾ ഫാൻ യൂസ് ചെയ്ത് മുടി ഉണക്കരുത് അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി സ്പെഷ്യൽ സാസ്ക് അതായത് പെട്ടെന്ന് ഇടി വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇടി വെട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കണം പ്ലഗിൽ നിന്ന് സാധനങ്ങൾ ഊരി വെക്കണം പിന്നെ വിൻഡ് ഒക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക ഭയങ്കരമായിട്ട് മഴയോ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കാറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് അതിലൊന്നും തൊടാണ്ടിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു നമുക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യം എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യം ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് എയ്ഡ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ആളെ കിടത്തി ആളെന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യുക ടെമ്പറേച്ചർ മെല്ലെ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക ഓക്കെ ആണല്ലോ അതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ അഥവാ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ കൊടുക്കും നമ്മൾ സി പി ആർ കൊടുക്കും അതിൻ്റെ കൂടെ മൗത്ത് ടു മൗത്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റെസ്പിറേഷൻ കൊടുക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാഗുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ എയർ എയർ ബാഗ് ഉണ്ടായി വെച്ച് കൊടുക്കും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മസ് മസിൽസ് ഒക്കെ മസാജ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് സി പി ആർ കൊടുക്കുക അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊടുക്കുക സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷോക്കിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഫൈൻ സോ അതാണ് റിഗാർഡിങ് ഇറ്റ് ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി ചോദിച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ഹാസ് റിഗാർഡിങ് ദി ട്രാൻസ്ഫോമർ സോ അതുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ തിങ്ക് വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സ്റ്റോപ്പ് ദ സെഷൻ അതിന് മുന്നേ അപ്പോൾ അത് എടുക്കുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം കേട്ടോ ഇഫ് യു ഹാവ് സം ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആസ്ക് ഇറ്റ് സോ ഇതാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് നമുക്കുള്ളത് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ഉണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലോവർ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് ഹയർ വോൾട്ടേജിലേക്ക് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യും സ്റ്റെപ്പ് ഡൗൺ ആണെങ്കിലോ ഹയർ വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് ലോവർ വോൾട്ടേജിലേക്ക് ആയിരിക്കും സോ സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു വോൾട്ടേജിൽ നിന്ന് വലിയ വോൾട്ടേജിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം പ്രൈമറി കോയിൽ സെക്കൻഡറി കോയിലിനേക്കാളും കട്ടി കൂടുതലാണ് അതായത് തിക്നസ് ഓഫ് പ്രൈമറി കോയിൽ ഈസ് മോർ ദാൻ തിക്നസ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് നോക്കുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ടേൺസ് പ്രൈമറി കോയിൽ എത്ര ടേൺ ഉണ്ടോ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ടേൺ സെക്കൻഡറി കോയിൽ ഉണ്ടാവും ശ്രദ്ധിച്ചേ ഓക്കെ ഉള്ളത് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് കറണ്ട് ഇൻ ദി പ്രൈമറി കോയിൽ ഓക്കെ കറണ്ട് ഇൻ ദ പ്രൈമറി കോ
will see you in the next session soon. Tata. Good night.